马帮范大烟不新鲜，但是不能撒谎，好不好？我们确实要在风雷镇下货啊！是刘庆福、刘老爷的盐吧？货是从四川上的，我们确实是脚夫啊！里边是什么东西，我们真的不知道啊！我们要是范大烟呢，能不带枪吗？刘庆福，你个大混蛋！都以为这里是盐，谁知道你让我们范大烟啊你！你个害死我们了！你个混蛋！把大烟给我摆上。团长，团长，团长，大事不好了！怎么事？前面，前面是王三春的人。什么？多少人？十多个呢。十多个。是。去看看再说。走。这这这这这这。打中的算我的，打不中的你们拿回去交差，好不好？别跑！不让你跑，你偏要跑。今天放你们一马，以后不许撒谎。回去告诉你们当家的，大烟我拿走了，我叫周七，王三春的手下。事已至此，我们先回去吧。回去和东家说清楚。还有什么好说的？你都把刘庆福的大烟给弄丢了。这么回去，有什么好果子吃？说不定会被他活活打死的。这、这、这、这、这……我不回去了，风雷镇也没啥亲人了，在哪都是干。回甘肃去了。对，我也跟你走，不回风雷镇了。几位大爷，我们的东西都给你们了，该伤的都伤了，该跑的也都跑了，难道你还想要我的命？你说你怎么猜的那么准呢？今天还就是来要你的命。魏团长，怎么是你？你的命是真不好，两次抓阄都是，对吧？抓阄？什么抓阄？啊！什么声音？就是这小子叫唤了一声。哦，赶紧的，把这俩尸首给马太太送去。告诉他，两天之后我把大烟给他送去，让他好交差。啊，是大哥，来搭把手。哎，是。福堂，怎么才来？我说两句话，马上就得走。刘庆福和他们说了，不给你安排任何差事。看来他们绝对不信任你啊！这我知道。妈的，哥，跟他们拼了得了。咱们连夜偷袭，砍死魏正轩那个刘庆福那老家伙，能怎么地？赶紧跑！强攻大国，民团那么多人，那么多枪。哎，福堂
，刘庆福正在招上门女婿，给他二丫头。上门女婿？对啊。金银财宝，再好砍死你！抓人吧！抓谁呀、啊？抓谁呀、啊？抓谁？抓！哎，抓！抓！抓！抓！赶紧的，赶紧的！人没追上，下去吧。哎，副长啊，你胳膊没事吧？谁也不吃了豹子大的人。哎呀，算了算了，人都跑了，你看把副长砍的。兄弟，嗯，挨刀了。啊。呃，哎呦喂，你这是干什么呢？这刚包扎。哎呀，这是这么狠。没事啊，没事。大哥，去给你找点好药去。别着急啊，快，煮碗汤水过来。是。别动。这事多亏了你了，老爷，我就是听见外边有人喊，我跑出来了，正好碰上，也没什么。哎呀，太悬了！你的家人接连出事儿，你再有个三长两短的，你说让我这个当东家的，正好碰上，也没什么。啊，我在福建跑船的时候，一个仓库着火，十三个人只跑出我一个。哦，命硬好啊，有杀法。嗯，不只有杀法。算命的给我算命说，说我是近神八字，什么都不怕<笑>。还近神八字，看把你能的！哎，你属啥的？福堂，你记住了，你属马的，是闰四月出生的。哎，问你话的，你属啥的？啊？哦，我属马。属马？啊。哪天生的？四月初七。四月初七。四。那年是闰四月吧？呃，这个我不知道，我不懂。哎，你真是属马的，真是四月初七。啊，那有什么假？娘胎里出来。副堂，嗯，你
我实话跟你说，一直没安排你差事，我是一直在观察着你。观察我？观察我什么？我有心给二泉找个男人，找个上门女婿。你回来那天起，我就一眼相中了你。哎、啊，反正你现在也举目无亲，到我家来吧。老爷，这这这可不行啊！我我二小姐是大家闺秀，我高攀了。这事儿我做主，由不得她。你都不嫌他病病殃殃的，他他还有啥好说的？老爷，这这这我高攀不起。我说行就行。怎么，你不愿意啊？我哪敢不愿意啊？那就这么定了。老爷，我叫什么老爷？叫爹。爹。哎，我的好女婿。好了，去吧去吧去吧去吧，你去吧，这事儿我来办。走了。哟，这不是喜子吗？今儿这么兴师动众，又有什么公干呢、啊？有什么事让弟兄们忙着，跟我进屋喝茶来。来来来来来来来，喜子，快来，老爷子叫你呢。魏正先、刘二全呢？魏正先，哎，刚才还在这儿呢。二全肯定是在屋里呢。人都到齐了吗？报告营长，人都已经到齐了。挨到的都到了吗？都到齐了，营长。放。刘庆福，身为风雷镇镇长，为富不仁，鱼肉乡里，私放高利贷，更以运茶烟为名，勾结县保安团团长马四海，贩运大烟数十年，谋取暴利，丧尽天良。经南京胡乾宽胡长官委任，汉中牛天赐牛旅长清查，刘庆福贩卖大烟属实，营长赵二喜奉命执行枪决。执行完毕，中华民国。十四年五月五日，魏正贤，大姑爷没没在。刘二全，二小姐也不在。何福堂，何福堂，哎，嗯。收拾，搜捕魏征贤、刘二全。是。还没走远，给我搜！是，走，快走，快走，快走，快走！这边，掘地三尺，你要把人给我搜出来！走，是。
人真是该当刮目相看。这在哪是哪儿啊？以后你才知道我呢。我送你回去。黑娃，你快点，大哥都等着急了。这儿有何叔烧的纸，要多砸些。这是黑娃家吗？是啊。你们快去花椒岭吧。何老爷和老吴他们被魏征先的民团围住了。不是说好去南山上坟吗？怎么突然跑到西边的花椒岭了？我是犯山货的，在花椒岭遇到他们，是何老爷让我来找你们的。哎，好，谢谢啊。那我走了，黑娃，快！黑娃，你快点！看着老屋了吗？我今儿一走就没见着他。哦，啊，老爷，屋头一早就去南山布置去了。哦，一早就去了是吧？啊。二小姐都准备好了吗？哎，都好了。哦，走吧。我在这等他们呢，你先走吧。嗯，那我先去祭奠我父亲，然后去南山找你。好的。走吧。我知道，赶紧催他们，让他们快一点。啊，好。哎，伙计。哎，老爷。老爷。我怎么看你和刚才叫人那人有点面生啊？啊，何老爷，我们是扎彩铺扎小人的，侄儿在坟前摆放有讲究，是老吴让我们跟着去的。哦。哎，回来了。人呢？邻居说，一早老吴把他们叫走了，可能先去南山了。哦，那既然早有安排，那咱们就走吧。哎，来人啊！哟，吴头，你这是怎么了？是，看见何老爷了，一大早就走了，上坟去了。哎，我给你找个大夫看一下吧。你给我倒碗水去吧。哎。哎，不是说老吴他们早就来了吗？怎么不见人啊？是啊，按说他早就应该来了。
。三位，跟了半天了，进来歇歇吧。耍我们是不是？大爷，我从前在甘肃贩马，常有生人跟在身后，我头都不用回，就能分辨出陌生人的脚步。别说你们几个，你小子狂什么狂？也就我俩腿脚笨点。昨儿老吴从南山跟到你家，你都不知道吧？他要想下你黑手，你早没命了。兄弟，酒没了，原来是你。我哥在哪儿？我哥，我哥呢？我哥，我哥在哪儿？说，我哥在哪儿？大哥在哪儿？我不怕告诉你们，何福堂被我藏在一个地洞里了，已经三天。没吃没喝了。你跟他有仇？我根本就不认识他。你是刀客？谁说我是刀客？一不为钱，二没仇，那剩下的就是个情字。我知道刘二全的病根在哪。刘二全是不是告诉你，何福堂杀了他父亲刘庆福？我现在告诉你。恰恰相反，何福堂的父亲是被刘庆福杀的。刘庆福是因为贩卖大烟被军队征服，在镇上征法的时候，全镇的人都看到了。我相信你母亲也在里边看到了。就算是这样，二全让我干什么，我也绝不含糊。我知道他何福堂仁义，大家都向着他。没有这么帮着他，可我有我的难处。我不管他何福堂是谁，今天晚上我求亲，一命偿一命。别跟他废话，废了他得了。我敬你是条汉子，咱俩做个交易，你告诉我福堂的下落，不然的话，你母亲刘二全，我就不敢保证。你敢？你俩现在去刘家。露起来，了不得，哗哗一片一片的倒。哎，哎，你这车不错。你说我这家伙事啊，要放在这车上，压着。这家伙得扫肚子一天了啊，姐夫。我一妇道人家，你跟我说这干嘛呀？您是个妇道人家，可是浑身上下加起来得有一百多个心眼吧
，我敢保证，十个男人加起来，比不过你。媳妇，你真会说笑，是吧？哎呀，我就琢磨啊，你说这何福堂，我都佩服他，挺厉害的，到了还是让你给干了。何福堂的事跟我有什么关系啊？哎呦，这眼神儿，纯，太纯了。带上来，小豆，二小姐，认识吗？哎呦，这谁家小孩儿这么可爱？这就是你私通土匪、谋杀亲夫何府堂的证据。证据？这么大事儿干嘛？把二小姐在吓着。我不认识这小孩儿，你当然不认识了。没关系，他认识你呀、啊。你说你办这事儿，花了钱买土匪，去杀何福堂，肯定是钱花少了吧？人家没杀何福堂，让这孩子回来，再要一万大洋洞。你说你这事办，傻不傻的？大姑爷。我们家小姐是不会做出这种事情的，是不是有误会啊？是吧？肯定有误会。我也琢磨，这二小姐那么聪明，怎么能干这种傻事呢？姐夫，这夜里啊，咱们进去说话吧。聪明，进去。下去，站。说，为什么要杀何福堂？他害死了我爹，难道不该杀吗？你爹死，这是咱们三个人共同的心愿。什么意思？行了行了，别装了。人为财死，鸟为食亡，这个理儿你不懂啊？那是我爹。哎呦，那还是我爹呢！屁用啊，说这个。你这事儿办的不地道，你知道不知道？啊！我是民团的团长，你就是要杀他，也跟我说一声呢。啊？怎么能跑外面找一土匪呢？明摆着，想自己把刘家的财产独吞了。废话，刘家本来就是我的。我呢，我还活着呢。魏正先，哎呦，真不错，还知道我叫什么？你到底想怎么样啊？这话问的对，来，把菜清了。哈哈哈你笑什么？你要一半的田产和祖业。会说话，那是妖，这叫分。我是刘家的大女婿，人在底下放了刀，分。你撕，想好了，你要是真撕了，别怪我手下无情啊！有本事你就杀了我！就是杀你，我也得给你找个名分，就是，呃，外界土匪，谋害亲夫，别着急啊，明天，明天我送你上路啊。狗，这个狗，妈，咱不痛快咱们妈，没办法，谁让咱刘家没男人？谁说我们刘家没有男人？这就是跑哪儿去了？我去看看朋友。谁呀？胡长官，怎么又去见他呀？啥事儿？我上次不是跟您说了吗？嗯，就是半年前，华小玲
我爹的那个冤案，他现在有时间了，想帮我重新查一下。又提这事儿，有线索吗？嗯，有一点线索。他说值十个金条，你说多黑，我也得给啊。你笑什么？这是真的假的呀？他初十就来了，来了，到时候咱们一块儿吃饭。哦，初十就来了。嗯，我还真有点事儿。啊，姐夫，你走啊。哎，对对对。小子，走。一会儿让他们给你做好多好吃的，行不行、啊？嗯。然后我重重赏你。我不要钱。不要钱？那你要什么呀？我什么都不要。<笑>行，去吧，吃饭去。走。嗯。周星。秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，你怎么了？啊？什么？秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，秋心，
们手里了，你干脆一下整死我！啊啊啊！别打了，别别打了！你说你何苦呢？那魏正先，你跟着魏正先，魏正先一年倒塌了。你说咱挣多少钱吧？你挣多少钱？啊！我跟你讲，你也不用说，我们十倍、二十倍给你，好吧？你不用着急回答，你自己慢慢想想，啊！这么晚了还有事儿？我有要紧事儿跟你说。进来。哎，好人无偿命，祸害活千年。可惜了。魏正先来了，怎么回事啊？啊！二姑爷，你死的好冤呐！二姑爷，二姑爷呀、啊，你走的太可怜了，二姑爷。兄弟，这是咋的了？大姑爷，二姑爷昨晚喝了杯茶，就成这样了。去他！喝了杯茶就这样了？啊！哎，大姑爷，哎，这可不行啊！大姑爷。谁干的？这他妈谁干的？大姑爷，人还没有查出来，这让人给毒死啊！大姑爷，你得给二姑爷做煮茶呀！是啊，你放心，兄弟的事那就是我的事儿。做了，一定碎尸万段了。他，你既然都死了。不是这按照规矩啊，得选一个好的时辰，他才能下葬呢。真不懂还是假？死者为大，入土为安，不懂啊？哈哈，兄弟们都把枪带上，送我兄弟一程。是，石先生，就这样吧。二小姐，二小姐，二小姐，二小姐。生在大人就更好。机
。你说何不堂是真死了还是假死了？假死？这，就这个？一会儿怎么来？真能想。今天怎么才来这么几个人？走得急没喊。雷子，哎，去，回去给我调人。好，走。各位父老乡亲，何老爷是大好人，也是咱们的大恩人。咱们敬他一杯酒，让他平安上路。石先生，府堂这棺材下不去啊，下面好像有东西顶着。我看看。魏团总，这棺材下不去啊。就下不去了，嗯，是下不去。棺材打开。不，不能啊！打开。空城计啊！郑贤哥。行啊，这边唱空城计，你这儿唱还魂计。在洞里叫我砍死你！赵大哥，喂猴子，干点事儿。赵大牛。喂，猴子，孙启旺、黄坨坨、于果子、何敬敏等六十七人命，含冤而死。刘庆福、魏正先，多年利用马帮贩银之便，私藏大烟，获取巨大利益。上峰一有察觉，他们就抓阄杀人，栽赃陷害。我身为魏正先副手多年，迫于魏正先的淫威之下。坏事做尽，在何福堂何老爷的教导之下，我决心痛改前非，重新做人，揭露魏正先的画皮
，不再助纣为虐。碎头，这他妈是你写的吗？啊？射雕处，高飞，果然找我。你是这一代第一刺客，是价钱第一、啊。价钱第一。我不要人头，只要一只胳膊。谁？明天楼外楼见。推荐到刘湘军长那里去。他的心比我宽，什么鸡鸣狗盗、三教九流的都能容忍。这样也算我对得起面子。魏正先擅自炸毁汽车，给我们组带来了巨大损失。我请求组长立即关他禁闭。魏正先，你说话呀！那辆车，在他家的巷口已经停过三次了，时间不过是一个月。我们这次执行的是绝密任务，一旦在现场有人看到了那辆车，就会节外生枝。在现场毁灭证据，这有什么不应该吗？说得好，也炸得好。滴水不漏就是我们复兴社的作风。你们啊
，我就纳了闷了。同样是在南京受过特训的，你们要是有他的一半，我就烧高香了。你们给我下去吧，郑先留下。是是。郑先，哎，郑先，你看看这个，西安教育局，这是戴老板的原话是“人才难得”。谢谢戴老板和组长的厚爱，让我去西安教育局，有特殊任务。哎，坐下说。郑先，特殊战斗人员能够胜任任何环境。你也知道，咱们复兴社就是一张网，在西安城里，大到政府衙门、各机关机构，小到电影院、中药铺、报纸摊儿，都可能有我们的人。具体这次你去教育局，不是执行什么个别任务，是让你长期的潜伏下来，以备必要之需。教育局的身份，也只是你的掩护，你的外衣，你的魂，还是我们复兴社的，明白了吗？郑先明白。从今天起，在族里，你的代号是易先生；对外，你的名字是霍大成。是。郑先啊，这次送你到南京去特训。机会十分难得，可是又很残酷啊！所以，你要给我打起十二分精神来，不能给我们徐北局丢脸呐！组长放心，再苦我也能坚持，大不了我再丢掉一只手。我说的不是身体上的，是这里。一年的时间，你要学会和掌握很多东西，什么密码研究、邮电检查术。爆破学、谍报学、心理学、毒药学、无线电学，你还得学会几门外语，英语、日语、俄语。怎么着，怕啦？组长，我会害怕吗？你放心，如果我不以优异的成绩通过考核，在南京，我就自裁。<笑>好啊，我的人呢？就得要这股狠劲儿。回去好好收拾收拾，明天我亲自送你去车站。是。何先生，辛苦了。你怎么知道我姓何？哼，这意外吗？一点都不。说实话，关于这设计图的事儿，我还真没想到，一个通缉犯人的这样的才华。你这美国文凭是真的吗？这个确实是真的，我确实是学建筑。不过你知道这世道多乱，人渣又多，我们这些做学问的安不下心来。别往脸上贴金了，你算什么做学问的？你就是个被通缉的土匪，我不得。嗯、<笑>我是土匪，如假包换。八蛋货真价实的是你，别废话了。周雨桐在你那边说了什么？周雨桐是不是很强暴？你先回答我。你先回答我。是又怎么样？他留给你什么东西了？嗯，留了点东西，写的挺详细的。我正在拜读。哼。我跟你说，特别悬。有一天晚上半夜，来了好多人，凶神恶煞的，差点把这东西给抢走了。我忘了告诉你了，上海滩不那么安全。其实没关系，抢走了，我这还有备份 ，copy 了好几份都没事。哎，咱们做个交易怎么样？你把东西还给我，我把周雨桐还给你。你是在跟我说话吗？周雨桐，周雨桐什么人啊？周雨桐就是个汉奸，是个狗腿子。
他早死一千，中国人就早高兴一千。你拿他跟我做交易，你你你早上吃没吃饭？是不是脑袋缺氧？那你想怎么样？不怎么样，按原计划，我帮你设计图纸，帮我开银行。开银行并不难，难道就这么简单？就这么简单。我现在我这想法稍微有一些调整。你说。银行不是你要办，但我现在要办的是你的群里银行。<笑>你是不是想找死？方面呢？文件上写的是，我给了你两百万大洋收购费，其实我一毛钱都不会给你。这你知道我没有钱。呃，总之，这个群里银行要给我一半以上的股权，然后改名字叫富有银行。您还是董事会的成员，但是董事长得是我的人。你要把这些都办到了，把自己签了，那周一彤手里这个小本本。我就会原封不动的还给你，你看行吗？你知道你在跟谁说话吗？这是在上海农泽缺席啊！我知道，我知道你们在上海是能量巨大。不过我有一个报社，我手里还有那个小本本，我随时都可以曝光。你曝吗？你有报社，我有全上海最好的律师。但你别忘了，就算周雨桐写的都是事实，巡捕房解除之后，到时候查无实据，法官和公众面前，你们可是栽赃哦，是诬陷好人。那周雨桐呢？周雨桐本人呢？你最好别把他杀了，你杀了以后那可完了。你像有人证有物证，再加上尸体，这多完美的一个链条，你看看到时候法官会听谁的？好。只要你能找到周雨桐的尸体，我就认。了。周雨桐的事儿谈不动了，是吗？周雨桐是谁呀、啊？事件炸毁轰炸，日本人嘉奖了一个功臣，这个功臣是中国人，是个大汉奸。奖章做的极其精致，看得出来日本人很重视他。七哥怎么了？栋梁回来了。哎，今天晚上咱们得给栋梁接风，对吧？对<笑>谢谢。好。哎，不对啊，老罗，你看一眼。嗯。平时咱们这公寓底下盯着咱们的人太多了，今天怎么一个都没有了？对呀、啊。怎么全撤了？什么意思？是不是？周雨桐和他们说了什么？他们不把我们视为威胁了？不对吧？周雨桐什么都说了。这人撤了，不是放松，是什么呢？动手。对，我觉得他们要动手。
七哥，七哥，七哥，七哥，有没有伤亡？喂，七哥，没事，擦破点皮